。来，你们干什么呀？干什么呀？看到一个女孩了吗？没有啊，谁也没有来。走，没事，他跑不了。艾红，他们走了。谢谢妈，你还是叫我阿姨吧。艾红，这俩是什么人呢？你又惹什么麻烦呢？啊，没啥，我就是欠他们点钱，亏之后就还给他们了。哎，不安心。他是艾红，艾红，咱们家的一个熟人。哦，你饿了吧？我去给你做点吃的啊。他叫你妈妈。是，他是虎子的前妻。虎子以前啊，是被他冤枉，实在没办法了，才跟他结婚的。你不记得了？就是这个女人呢。兰心啊。我是艾红，他硬生生的把你跟虎子拆开了，要不啊，你们早就能在一起了。还有虎子他爸，不就是因为……没关系，慢慢你就都想起来了啊！我去做饭。当初跟我们偷渡的那几个人，全都淹死了。我水性好，捡了一条命。但是到了香港之后，我才知道，这外面的世界，东西都完全不一样。香港是遍地黄金，但那都不是我的。后来一个老大看中了我
我就开始跟着他混了，帮他在赌场看看场子，充当下打手。你为什么不跟我们联系？我也想联系啊，但你知道我这个人，没混出点名堂，哪有脸跟你们联系？我那个老大犯了点事儿，让我去帮他顶包。我这一进去，就在监狱里边待了八年。你为什么要这么做？钱呐、啊，兄弟！那个老大给了我很大一笔钱。哥现在是有钱人了，你知道吗？哎，对了，兰心去哪儿了？我们以前租的那个房子好像已经拆迁了吧？先不说我了，说说你吧。这几年混的怎么样？我还是老样子。什么时候结的婚？去年，别蒙我啊！大夫可跟我说了，你女儿都七八岁了。那是你女儿。我怕他睡忘了。那个全家人呐，都殷切期盼你早日康复啊！安心姐，你都听了这么多遍了，你还要听啊？我喜欢听。
当初你没有醒过来的时候，我们又天天给你放这个，嗯，慢慢的你就醒过来了，所以呢，现在也一样，你呀、啊，只要遵照医嘱，腿会好的，记忆也会恢复的，一切都会好起来的。谢谢，小哥，你回来啦。长安，嗯，去歇一会儿吧。嗯，海清姐，那我先回去了。好，去吧。胡子，你看上去好像很累。做了一天闷了吧？来，我带你出去走走。今天我看见了一个人，他的名字叫艾红。你签这一段，你怎么没告诉我呢？没什么好说的。你妈妈都告诉我，有一件事情我觉得很奇怪。当初我们俩分手了，我还离开临江两年，为什么我又回来呢？想不起来了吗？等你恢复了，就都明白了。
可笑了。这些年，兰心和月月受的苦，用你这么一点金钱就可以补偿的话，人生未免也太廉价了。这后面的日子还很长，我可以慢慢的补偿。这只是你的一厢情愿，你自己去问兰心吧，你看她答不答应。她必须答应。她是我媳妇啊。几年前，妈走的时候，兰心回来过。妈临终的时候，特地嘱咐兰心，让她早一点改嫁。哥，其实从你走的那一刻起，你，还有我们家，都应该退出兰心的生活了。出什么事了？不是，那笔货款到底怎么样了？好消息，货款明天就到。真的？那可是你看不见一身白毛汗毛的我。哎呀，哎呀，你不知道，现在公司运营啊，就像逆水行舟，不进就得退。你这货款再不到，我这研发都得停。哎，别停啊，这钱明天就到。现在工人整天都在加班加点。可我连工资都发不了，我都不好意思去见他们。加班加点，这说明什么呀？说明咱公司效益好啊，对不对？来来来，来来坐。你呀、啊，你就好好的安抚，对吧？钱咱不差他们，钱咱明天就到啊。嗯，现在是辛苦点，那往后那不就好过点？行。只要你能保证资金链不断，那么技术研发和生产我就都能保证。你就搞好你的研发，外面的场面我给你撑。好，让我们一起把公司做大、做强，都听你的。兰心姐，哎呦，看奖牌呢，这都小哥得的。<笑>来，这个呀是银耳莲子羹，咱妈特意冰的，赶快吃吧。谢谢你，根珠，我现在有点吃不下，先在那儿放一下吧。哎呀，兰心姐，你得吃，你这个可有营养了，对你健康有帮助。这是你们单位派人送来的。杨队，不是杨队，是。兰心姐，你刚才说谁？你上次给我那茶呀，是真香，真的，当然是。我退回来再给你寄点。好，那谢谢杨队，我走了。哎，谢谢啊。杨生啊，我，兰姐，你冷静啊。对你刚才说的对，杨双旺那是你的领导，你队长。可这个不不是他送的，是你们工会派人送的。你想想，工会送给谁啊？哎，我可真是个爷们儿，为了给妹妹治病，连工作都不要了。林老军，对，林老军，工会的，不不是他，领导。你再想，再想啊。工会主席是谁呀、啊？公车队在哪儿啊？啊？坑主，你今天有时间吗
，带我去趟车队。啊，有有有，你你等着啊，那姐姐，我马上带你去，你等着我啊。哎呀，今天怎么样？今天我们考试了，数学考了九十八分。哟，考得不错啊！要什么奖励？嗯，看电影。我走，看电影。师兄，你就是月月吗？嗯，月月。叫，啊、哦，我是你爸爸的朋友。叔叔好。虎子，咱们出去谈谈吧。车队，你还记着吗？这样，我先带你去小哥办公室啊。你以前的办公室也在这儿，楼上楼下都仔细检查一下啊，尤其是水和电。好，好嘞。蓝心，哟，这不是蓝心吗？我的天哪，你怎么来了？我还想抽时间去看你去呢。<笑>你看，你这一觉睡的也够沉的了。我真担心呐、啊，你就那么睡下去。今天你回到车队里，我真是高兴啊。你别总在外边，都是那咱们进屋里边聊去。虎子呢？啊，他已经走一个多小时了。他去出车了。他还出什么车呀？他现在都是领导了。啊，杨队，嗯，兰心姐对以前的事儿有点想不起来了。哦，哦，兰心，哎哎哎，去你办公室看看。来来来来来，走，来，咱们去办公室啊。哎，你看，咱车队还是老样子。还是你的办公桌，郭虎每天来呀，把它擦得干干净净的。他说这是兰心的办公桌，他早晚会回来上班的。兰心姐，这办公桌上都是你的东西，你好好看看，仔细看看，看能不能想起来。哎呀，我终于想到啊，这个车队。让你们俩都给救了，那是我们对车队有感情吧？对，我们舍不得你。当卸下倔强的态度，最终干枯。他现在这样，大家的。可不是吗？你说这好不容易醒过来了，可以前的事儿都想不起来了。我小哥也真是够不容易的了。叫嫂子，哎，当着孩子的面说话正经一点。陈也不是孩子了，是吗？叫嫂子。哎呦，月月真懂事，妈叫嫂子，听到没有？那不生气。
这么熟呢？赚你钱呢，我也不好意思。这样吧，我给你打个折，九块钱，怎么样？九块钱啊！我跟你说啊，过了这村就没这店了，这可是跳楼价。为什么是九块钱？因为领了结婚证需要九块钱没想到这些年，家里发生了这么多事。我也没想到你会回来。我想当初你照顾兰心还有月月，应该是看在咱俩这交情上。所以不管怎么样，这份交情，做师兄的一辈子。我也一样。你说咱俩都这交情了，谈钱的话，的确是会伤感情啊。但是我知道，你为兰心还有月月付出了很多，包括经济上的。我知道你为了兰心治病，把家底掏干净。我还有啊，这钱不是全给你，让咱妈能安度个晚年。师兄，我说话直，你没笑话我。这钱如果你今天不收回去的话，咱们俩的情谊今天就结了。算是买回兰心的青春。我说这钱是给你的，兰心是我媳妇，你不装买。可是，在法律上，你们已经不是夫妻了。那你以为，你们所谓的结婚在法律上就成立吗？我承认，我的离开在某种程度上来说。对他们造成的伤害，但是我现在回来了，我会想尽一切办法来弥补的。胡子，你还记得当初我们在皮划艇队的时候常提到的一句话吗？公平竞争。胜者为王。这样吧，我们先把兰心的腿治好，以后的路该怎么走，由他自己决定。你觉得行吗？
。大嫂，以后你想去哪儿啊，你就跟我说啊。呃，说不定你到哪儿就能想起点什么。你今天想起点儿，明天想起点儿，慢慢就都想起来了啊！珍珠，哎，你先回去，我想在这儿待一会儿，晒会儿太阳啊。对，行，补补钙。<笑>那你别走远了啊！好，有事你叫我。好，嗯。这些年我一直都在香港。当初我们渡海的时候遇到了风浪，同船的人都死了，我命大活了下来。但因为是偷渡，不敢联系你。但是现在好了，我我现在有钱了。
是梦的花。嫂子，你别哭了，我师兄他已经这样了，是吧？嫂子，嫂子，我是虎子，没事吧？给孩子起个名字吧。是这儿。起来了吗？他早就醒了，我睁眼那会儿他就起来了。
今天起来这么早啊？来，我帮你洗一洗。饿了吧？洗完了咱们就吃饭啊！给我。我去车队了，我看到了杨队。他跟我说，这些日子以来，你为我放弃牺牲太多东西了，值得吗？说这些，要是我一辈子都这样了，你想过没有？以前你昏迷的时候，有人问过我。我现在的答案是一样的，不管你过去、现在、将来会怎么样，我都会一直陪着你。胡子，你还年轻，你要过自己的生活，不要把我放在你肩上。没事儿，我年轻。扛得住？你是怕我一个人过得不好是吗？我是怕我一个人过不好。兰心，你需要我。需要你，王通回来，他没有死。你怎么知道的？我们见过了。想好怎么说。脑子里只能记起他，我们经历的一切你都记不住，这对我来说不公平。不，我都记得，我记得你不顾家里人反对，坚持和我在一起。记得你对月月好，就像对待自己的孩子一样。我记得你为了小陈，在北京地摊上摆地摊卖金牌。
我还记得我们一起刷墙，一起做饭，一起在江边儿。我还记得你把离婚证拍在我桌前，看着我的样子。你肚脐起来了，胡子。现在记得起来，记不起来，已经没有意义了。谁啊？你，你是不是小波哥？你怎么认识我呀？我认识你的时候，你才这么大了，还是个小姑娘。现在长这样了，比以前漂亮多了。嗯，九文。说他认识我，是吧？阿姨，您还记得我吗？我是虎子以前皮划艇队的队友。啊、哦，是吗？我叫孟彤。你说什么了？我叫孟彤。啊，你……哎，阿姨别紧张，阿姨别紧张，别紧张，您听我说啊，别紧张。我没死，我没死。您别听那些谣言，你看我不是好好的吗？是啊，那，哎，那虎子，我跟他见过面了。哦，呃，对，您看，我给您带的一些补品，哎，你收下。啊，不不不，你太客气了。嗯、阿姨，难心打扰你们家太多了。这么多年，多亏你们替我照顾他，我这心里非常感激。这只是我的一点意思。你也不用那么客气。兰心是我的小嫂，我们全家人照顾她，那是天经地义的呀。小娥，妈，收下吧。这手机里有我的电话号码
，孩子有什么需要的话，给我打电话。阿姨，我跟虎子出去聊两句，您保重身体啊。什么意思？什么什么意思？我来看一下家里人跟咱妈呀。你现在算什么？不明白你在说什么。咱们不是说好了吗？给兰心点时间，让他自己做选择。没错。啊。好。既然你是来看家里人。人你也见到了，你可以走了。虎子，我承认，我这次来就是来看兰心的。我知道你舍不得放弃兰心，但你也很清楚，我就是为了兰心而回来的，咱们俩心知肚明。说实话，现在的形势对我是不利的。你跟兰心朝夕相处，我偶尔过来看一眼，怎么了？是，咱们俩是有君子协定，我没有违反呢。平常你有什么话，随时都可以跟兰心说。我也有话想跟他说，但我得亲口告诉他，不能通过你转达。对吧想走，月月，要听妈妈的话啊。
担心，还有月月的照顾。谢谢。帮你把窗打开吧，透透气啊。孟彤，你走吧。啊？我说你走吧。不是，你你让我回哪儿去？啊？你平时住哪儿，你就回哪儿啊。行，你是干嘛呀？咱们是两口子，既然你选择了我，哪还有赶我走的道理？我没有选择跟你走，我只是选择离开胡子，而且我们也不是两口子，法律上不是，感情上也已经不是。
，你能不能跟我回趟香港啊？我会找全香港、全亚洲最好的医生给你治腿。我都联系过了，他们说很有把握能把你腿治好。咱先把腿治好了再说，行吗？你真的不需要赎罪，我相信我可以。你走吧。也有过梦想破碎，我对你说，只不过抹把泪，从不怕，从不退，彼此之间无。会承诺两个字，无非坦坦荡胸无愧。嫉妒爱与输，才学会爱有多么贵。向南向北风吹，对天对地敬佩，无论谁。下的丰碑，命运两个字，无非顺逆殊途同归。几番甘与苦，峰回路转再走一回。浪起浪尽是非，缘来缘走都对，干一杯。自从当初我离开家的那个晚上开始，不管是在偷渡的船上，还是在香港的牢里，我每一天都想回来。我甚至设想过无数个我们再次重逢的场景，只是万万没想到是这样的结局。当我知道蓝星跟你在一起的时候
，我以为我能够赢回来。兰心给我打电话的那个晚上，我真的觉得我赢了。其实，是我输了，而且是彻彻底底的输了。不是输给了你，是输给了我自己。我就不应该回来。你当初就不该走。现在说这些都晚了。我就是想尽力的去弥补他们。可是现在连这个机会都没有了，为什么？兰心没有选择我，但是也没有选择你。他选择第三种可能，就是自己离开，你明白吗？可是他现在这种状况，根本不能独立生活。对，我本打算带他去香港，找最好的医生把他腿治好。是他知道我在赎罪，他不想被我的赎罪给绑架。我现在也不知道该怎么办你带他去香港治腿，他的工作我来做。等他腿好了，不管他选择你、选择我，还是选择一个人生活，我都接受。胡子，把行李给我，我去办托运。爸爸，哎，我会想你的。想的太多，被重干苦，溢满大家的笑容，远方再没心却错。
在老。就的背影。